नमस्कार हालो चौबीस तास आम विशेष कार्यक्रम मी मधुरा तुम मनापासन स्वागत करते हैं कार्यक्रम अपन विविध विषया पर चर्चा करो आज अपन आरोग्याबल जनजागृति घड़ो आज का विषय है रोग प्रतिकारक शक्ति और गोपयुष हा विषा महति दे आम स्टूडियो में आए पितांबरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से उपमहाव्यवस्थापक डॉक्टर मंदार फाटक विषयाक वर्पूर्वी मैं डॉक्टर मंदार फाटक हम आम स्टूडियो में स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर मंदार फाटक है पितांबरी में उपमहाव्यवस्थापक पदा कार्यरत है पितांबरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मे गे पांच वर्षांपेक्षा अधिक काल कार्यरत वेगवेग् प्रकार आयुर्वेदिक औषधा संशोधना सहभागी विविध प्रकार उपक्रमांधी ते पितांबरी तर्फे सहभागी होता आठ वर्षां आयुर्वेदिक तज्ञ मन अनुभव देखी है चला तो आज अपन लगे चर्चे सुरुआत करना आहोत गो पियुष बदल अधिक महत्ति जा डॉक्टर मंदार फाटक हड़ू डॉक्टर पुनः एक स्वागत है खरत अपन गे आठवड़ा देखिल गो पियुष विषय अधिक महत्ति जाती गोमूत्रा विषय देखी मगे अपन एक एपिशोड मे बोलो हो तो हा सग्याबल बोलता गो पियुष बदल सगत जास्त उत्सुकता है कारण कि एक तो मुझे रोग प्रतिकारक शक्ति वाढ़ा टॉनिक ऐसा मनाला हरकत नहीं गो पियुष तो वैशिष्ट का संगा हा निमित्ता ने बरबर अपने महत है कि दूध जे आहे ते सग अतिशय उपश उपयुक्त है और जेव जेव डिलिवरी होते जेव दूध ये सस्तन प्राणी दुधा की आवश्यकता पोषणा रोग प्रतिकारक शक्ति वाढ़ा अशा दो प्रकार आते मे लहान मुला जेव दूध पुरवल जता विशेष कर आईच दूध जेव मिलत हा दो घटक विशेष कर लहान मुला खूब चांगला उपयोग होते कुछ ही अपने इम्युनिटी जी मिलते ती बेसिकली अपने आईपासन मिलते पैला पांच से सात दिवस जे दूध अतला कोलेस्ट्रम कि पियुष एक दाट पिवसर घट्ट चीक ये तो, त्याला बोली भाषे चीक कोलेस्ट्रोम रोग प्रतिकारक शक्ति पोषण हा दो अतिशय चांग पद्धति हो तो पे कि जेव जेव रोग प्रतिकारक शक्ति की कमतरता भाजते पर आई च दूध मिलना शक्य नजी गाई च दूध ज्यादा कि आई या दुधाला रिप्लेसमेंट मना कि गाई च दूध खूब इम्पॉर्टंट है अपनी जो इम्युनिटी वाढ़ा पियुष गो पियुष विशेष कर चांगल पद्धति ने उपयोग होते कारण गाई या दुधा जो गुणधर्म जे आई या दुधा प्रमाण साधारणपण साम्यारे उपयोग कर जेव पैला पांच सात दिवस जो गाई का चीक ये कोलेस्ट्रम गो पियुष कैप्सूल तैयार के लिए पाउडर कर कैप्सुलेशन के लिए पद्धति ने इम्युनिटी वाढ़ी रोग प्रतिकारक शक्ति वाढ़ी बयाच वे आजार अतिशय उपयुक्त है बरबर है अर्थात इम्युनिटी पावर कि रोग प्रतिकारक शक्ति जर वाई तो गो पियुष सेवन जर आप रोज या रोज के खास कर लहान मुला नक्की फायदा हो एक खरतर गो पियुष बदल चर्चा करते आयुर्वेद शास्त्रा कि इतर शास्त्र गो पियुष बदल का है आयुर्वेद शास्त्र हाचा उल्लेख आ है भावप्रकाश संहिता कि अशा शारंगधर संहिता अ जे अपने ग्रंथ है तो सुधा गो पियुष चांगल पद्धति ने उल्लेख आधे अपन मोरट अटले है पहले जे पांच से सात दिवस दूध ये पियुष कि मोरट अटल जता गुणधर्म संगता ग्रंथकार बयाच पद्धति से गुण गुणधर्म संगित ते अग्निदीपन करे है अपने भूक वाढ़े हैं वृक्ष है ताकत देना है ब्रुहण है जो बारीक मानूस जाड़ करना सुधा उपयुक्त है जोप सुधा आवश्यक है वात पित्त शमन करना सुधा चांगला वपर हो ग्रंथकार बरेच उपयोग संगित है मेन मे अपन कि रोग प्रतिकारक शक्ति वाढ़ कि ब्रुहण कर गो पियुषाच खूब मोट काम है आज अपने खूब गरजे है कारण अपन बगत कि आप रोग प्रतिकारक शक्ति की खूब गरज भाजते आता जे अपन बगित कि टेम्परेचर सुधा सारख बदल मधे ठंड है मधे ऊन है तो सुधा एलर्जिक जे कहीं डिसऑर्डर्स होता है तो रोग प्रतिकारक शक्ति आवश्यक है ती अपन सहाय भर का गो पियुष सर रोज रोज सेवन कर आवश्यक है आता खरत अपने बदलते हवानुसार पाजे अर्थात देशी गाय जर्सी गाय हा दो वेगवेग् प्रकार गाई आता हा गाई नेमक को गाई चो गो पियुष घयाव जर्सी गाय हिस्टिडीन न एक प्रोटीन जे अपने शरीर घातक समझ लिल्क जे अपने देशी गाई है प्रोलिक्स 
हिस्टिडीन नावाचं एक प्रोटीन असतं तर ते आपल्या शरीरासाठी चांगलं समजलं जातं म्हणजे हिस्टिडीनमुळे म्हणजे जे ए वन मिल्क आहे तर त्याच्यामुळे बरेच वेळा रक्तदाब वाढणे किंवा अशा पद्धतीचे डिसऑर्डर्स होण्याची शक्यता जास्त असते म्हणून हल्ली पाश्चात्य देशांमध्ये सुद्धा ए टू मिल्कचा वापर जास्त होतो आणि त्याच पद्धतीने आपण सुद्धा जर्सी जर्सी गाईंचं पियुष न वापरता देशी गाईंचंच पियुष आपण जास्त वापरतो त्याचा उपयोग काय होतो तर आपल्या देशी गाई जी आहे तर त्याच्यामध्ये काही जसं मी मग अशी म्हटलं की प्रोलिन नावाचं प्रोटीन आढळतं त्याच त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता की सेरेब्रोसाइड्स नावाचं ब्रेन पॉवर वाढवण्यासाठी जी ताकद आहे तर ती सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसून येते त्याच्यानंतर स्ट्रॉन्शियम जे आहे तर ते इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी वापरलं जातं ते सुद्धा आपल्या देशी गायींमध्ये आढळतं आणि ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिड्स आढळतात की जी तुमचं कोलेस्ट्रॉल लेवल कमी करायला मदत करते म्हणजे बरेच वेळा असं सांगितलं जातं की दुधामध्ये जास्त फॅट्स असतात त्याच्यामुळे कोलेस्ट्रॉल ज्यांचं जास्त आहे तर त्यांना दूध सेवन करू नका असंही सांगितलं जातं तर देशी गायीचं दूध जे आहे तर त्याच्यामध्ये ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिड्स असल्यामुळे त्याचा उपयोग कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चांगला होतो त्याच्यानंतर देशी गायीचं दूध जे आहे तर त्याच्यामध्ये इम्युनिटी जास्त प्रमाणात असते म्हणजे इम्युनोग्लोबलिन नावाचा एक फॅक्टर असतो तर तो साधारणपणे थर्टी फाईव्ह पर्सेंट पेक्षा जास्त असतो तर तोच जर्सी गायींमध्ये पंधरा बारा ते पंधरा टक्के एवढ्या कमी प्रमाणात असतो त्याच्यामुळे देशी गायीचं दूध हे संपूर्ण पूर्णांना ज्याला आपण म्हणतो तर त्या पद्धतीने असतं आणि तसेच गुणधर्म आपल्याला त्यांच्या पियुषमध्ये म्हणजे त्यांच्या चिकामध्ये सुद्धा आढळतात त्याच्यामुळे आपण त्याचं फक्त आणि फक्त देशी गायींचंच चिक घेतो आणि तू तो सुद्धा वासराला पाजल्यानंतर म्हणजे पहिलं जे हक्क आहे तो वासराचा आहे त्याच्यामुळे त्याचा झाल्यानंतर जो काही चीक आपल्याला मिळतो तर त्याचाच फक्त पावडर करून आपण कॅप्सुलेशन करतो बरं आणि मला वाटतं की ह्यामुळे नक्कीच खरं तर फायदा होत असणार आहे त्याचबरोबर गोपियुष मधले नेमके कोणते घटक हे उपयुक्त ठरू शकतात याविषयी काय सांगाल बरोबर आपण जर बघितलं तर कोलेस्ट्रॉम किंवा गो पियुषामध्ये जवळपास बत्तीस वेगवेगळ्या प्रकारचे कंटेंट आढळतात तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो कंटेंट असतो तो आय जी जी म्हणजे इम्युनोग्लोबिलिन्स किंवा इम्युन फॅक्टर्स की जे आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात म्हणजे मागाशी आपण म्हटलं की त्याच्यामध्ये प्रोलिन रिच पॉलिपेप्टाईड्स म्हणजे पी आर पीज असतात की जे शरीराच्या पूर्ण रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी आवश्यक असतात त्याचबरोबर लॅक्टोफेरिन आहे किंवा इम्युनोग्लोबिलिन्स आहेत किंवा काही एन्झाईम्स आहेत की जी अशा पद्धतीने पोषक असतात आणि त्याच्यामुळे आपली इम्युनिटी किंवा रोगप्रतिकार शक्ती वाढायला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत होते त्याचबरोबर काही ग्रोथ फॅक्टर्स पण असतात म्हणजे आयुर्वेदामध्ये एक सिद्धांत आहे की शिर्य ते तर शरीरम म्हणजे शरीराची नेहमी झीज होत असते आपल्या काही पेशी मरत असतात आणि काही पेशींना परत जिवंत होत असतात किंवा ती प्रोसेस आपली चालू असते तर ही जी प्रोसेस आहे किंवा ही जी ग्रोथ आहे तर त्याच्यासाठी जे सुद्धा आवश्यक घटक गोपियुषमध्ये असतात कारण बरेच वेळा आपण बघतो की आपल्या शरीराची झीज हल्ली पटकन होते म्हणजे साधारणपणे चाळीशी नंतर शरीराची झीज व्हायला सुरुवात होते तर ही झीज थांबवण्यासाठी सुद्धा गोपियुजचा वापर चांगल्या पद्धतीने होतो आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये प्लेटलेट डिराइव्ह ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत की जे प्लेटलेट्स वगैरे म्हणजे रक्ताचे घटक वाढवण्यासाठी सुद्धा अतिशय आवश्यक असतात त्याचबरोबर एपिथेलियल ग्रोथ फॅक्टर बरेच वेळा स्किनचे डिसिजेस असतात तर स्किन मधले काही जर घटक कमी होत असतील तर त्याच्यासाठी सुद्धा गोपियुजचा वापर चांगल्या पद्धतीने होताना दिसून येतो आणि नॉर्मल जे न्यूट्रिशनल्स असतात की व्हिटॅमिन्स आहेत मिनरल्स आहेत किंवा अमायनो ऍसिड्स आहेत तर त्याचाही गोपियुषमध्ये अंतर्भाव असतो त्याचबरोबर जर आपण बघितलं की बेसिकली दुधामध्ये आणि गोपियुषामध्ये काय फरक आहे तर आपल्याला स्क्रीनवरती पण दिसेल की त्याच्यामध्ये जवळपास दहा पट हे व्हिटॅमिन डी असतं म्हणजे आपण जर एक ग्लास दुधाचा घेतला आणि त्याच्यामधनं जेवढं आपल्याला व्हिटॅमिन डी मिळणार आहे तर त्याच्या आठ पट ताकद आपल्याला गोपियुष्या एका कॅप्सूल पासून मिळू शकते त्याचबरोबर व्हिटॅमिन ए जे असतं ते तरी ते सुद्धा साधारणपणे दहा पट जास्त असतं आणि त्याच्यानंतर आपण जर बघितलं तर आयन जे आपल्या शरीरासाठी अतिशय आवश्यक आहे आणि रक्त पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सुद्धा आवश्यक आहे तर ते सुद्धा तीन पट एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असतं आणि त्याचबरोबर बाकीचे न्यूट्रियन्स आहेत जसं फॉस्फरस आहे मॅग्नेशियम आहे कॅल्शियम आहे तर ह्याचं प्रमाण सुद्धा बाकीच्या घटकांपेक्षा किंवा बाकी दुधापेक्षा त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात आढळून येतं बरोबर अर्थातच म्हणजे हे प्रामुख्याने घटक असल्यामुळे नक्कीच त्याचा गुणधर्म खरं तर म्हणता येतील आणि चांगले गुणकारी खरं तर हे रिझल्ट देतात असेल त्याचबरोबर आपण बघितलं तर गोपियुष मधले हे घटक संवेदनशील आहेत मग अशी तुम्ही बोलताना म्हणालात मग हे कसे उपयुक्त ठरू शकतात आणि गोपियुष नेमकं कसं तयार केलं जातं याविषयी काय सांगाल बरोबर आपण जे बघितले ते आय जी जी फॅक्टर्स वगैरे आहेत तर ते अतिशय संवेदनशील असतात म्हणजे वोलाटाईल असतात जेव्हा आपण त्याला एका विशिष्ट टेम्परेचरच्या वरती जेव्हा उकळवतो तेव्हा ते घटक वोलाटाईल म्हणजे ते निघून जातात बरं आपण कापराचं उदाहरण घेतो की कापूर ठेवल्यानंतर ज्या पद्धतीने तो निघून जातो त्याच पद्धतीने 
जेव हा गोपी उचला कि खरवस ज्यादा तो करता अपन चिका उकड़ो जे इम्यून फैक्टर्स सगे निगुन जो हाई प्रेसर टेम्परेचर कमी जवपास चीस अठेच डिग्री सेल्सि पर उकड़ो वैक्यूम ऐपर कर पाउडर फॉर्म मे रूपांतर कर जे सगे गुणधर्म है तसे ज्या तसे टिकवन मदद होते बरच वे लोग विचार खरवस खाला तर काय होईल तर खरवस खाताना तोच प्रॉब्लेम होतो की त्याच्यामध्ये नव्वद टक्के पाणी असतं आणि जेव्हा आपण त्याला उकळवतो तेव्हा त्या पाण्याबरोबर ते बाकीचे घटक सुद्धा निघून जातात म्हणून आपण गोपीविषया कॅप्सुल तयार केलेल्या आहेत की बाबा त्याचा उपयोग तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी चांगला होतो आणि आपण चार वर्ष गेले गोपीविश्वरती पण संशोधन करतोय कारण बरेच वेळा ते घटक जे आहे ते मिळवणं खूप इम्पॉर्टंट असतं ते जर मिळाले नाही तर गोपीविषचा काहीच उपयोग होणार नाही म्हणून आपण त्याचं पेटंट सुद्धा घेतलेलं आहे म्हणजे ते पेटंट मध्ये आपण स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे की त्याच्यातले जे ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स आहेत तर ते सुद्धा त्याच्यामध्ये असतील आणि त्याच्यामधला मायक्रोबियल काउंट म्हणजे दूध असल्यामुळे आपल्याला माहिती असतं की बरेच वेळा ते खराब होऊ शकतं तीन दिवसांनी तर आपण त्याच्यातला मायक्रोबियल काउंट सुद्धा कमी ठेवलेला आहे त्याचा पण आपण प्रोसेस पेटर्न घेतलेला आहे बरोबर म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही खरं तर इन्क्लूड केल्यामुळे नक्कीच हे उपयुक्त गुणधर्म खरं तर देतच आहे पण त्याचबरोबर जेव्हा गोपियुष कॅप्सुल फॉर्म मध्ये येतात तर मग ते कशा पद्धतीने खरं तर घेता येतात त्याचबरोबर लहान मुलांनी कसं घ्यावं त्याविषयी काय सांगा हो गोपीस से अपन उपयोग आता बगित तो अपने स्क्रीन वरती दिखे कि सग प्रथम इम्युनो बूस्टर है लहान मुला अतिशय आवश्यक है कारण हल्ली लहान मुला एक जंक फूड खाने की सवय लगे पोषण मूल्य कमी जता पोषण मूल्य कमी रोग प्रतिकारक शक्ति वरती सुधा परिणाम होते सारख सर्दी खोकला ताप अशा गोषी जास्त मोटा प्रमाण लहान मुला होम्युनो बूस्टर उपयोग लहान मुला चांगल पद्धति ने होम्युनो मॉड्युलेटर का विशिष्ट आजार है कि ज्यादा इम्युनो मॉड्यूल गरज प्रकार निद्रा जनन करना तनाव कमी कर स्ट्रेस बस्टर चांगति ने उपयोग होतेडंट आज काल हि टर्म जी है ना ती खूब फेमस है कि लोकान एंटी ऑक्सीडेंट कि बेसिकली तुम जो मेटाबॉलिजम सुरित उपयोग कर डे टू डे लाइफ मे जे अपने थकवा शारीरिकारी अर्थात हे अजु फायदे है तुम्हें जाए एक छोटाशा ब्रेक ना तो हेलो चौबीस तास मे वे जर एक छोटाशा ब्रेक की कुछ ही जाऊ ना पहात रहा आम खास कार्यक्रम हेलो चौबीस तास ब्रेक वर जाऊ गोपियुष से गुणधर्म जाए मात्र गोपियुष आजारे पूर्णत खूब उपयुक्त बरबर आप चर्चा के लिए होती आता जो आजार संग ज्यादा कि एक प्रकार सीम्टम है कि आज जर तुम्हें पेपीटी वरती बगित एक जोपले मानूस दिखा लैपटॉप वरती आज काल जर बो कि काम तनाव खूब मोटा प्रमाण वो शरीर की झीज जी चार्जिंग कमी मानूस दाखिल चार्जिंग कर सभी फिर शरीर चार्जिंग कर बरच वे होता कि अपने कड़न पोषक आहार सुधा व्यवस्थित कधी कधी एक समझा लंच टाइम तो बरच वे लंच टाइम सुधा अपना दोन वजता तीन वजता चार वजता होता है 
शरीराचं पण एक घडाळ असतं तर त्याच्यावरती त्याचा वाईट परिणाम होतो तर गोपियुष काय करतं की आपल्या शरीरामध्ये जी ताकद देण्याचं काम आहे तर ते गोपियुष खूप चांगल्या पद्धतीने करतं कारण आज जर आपण बघितलं तर जे सगळे आय टी क्षेत्रातले आहेत किंवा सर्व्हिस इंडस्ट्रीमधले आहेत तर त्यांना सगळ्यात जास्त त्रास या आजाराचा असतो अगदी क्रोनिक फटिक सिंड्रोमचा कारण आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टाईम टाईम लाईन्स असतात किंवा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे टार्गेट्स अचीव्ह करायचे असतात तर त्याच्यामुळे आपल्या शरीराची ताकद हळूहळू कमी होत जाते तर गोपियुष तिथे अँटी ऑक्सिडंट म्हणून पण काम करतं आणि क्रोनिक फटिक सिंड्रोम म्हणजे त्याला ताकद देण्यासाठी सुद्धा गोपियुषचा खूप चांगला वापर होतो म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स त्याच्यामध्ये बघितलेत की व्हिटॅमिन्स आहेत मिनरल्स आहेत तर त्याचा वापर करून आपल्याला या रोगावरती मात करता येते बरोबर मग अशी तुम्ही उल्लेख देखील केला होता स्ट्रेस बुस्टर म्हणून ही याचा गोपियुषचा तुम्ही वापर करू शकता राईट राईट परफेक्ट कारण त्याचा उपयोग हल्ली जो स्ट्रेस वाढतोय त्याचा वापर करून जसं दूध हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्ट्रेस बस्टर म्हटलं जातं तर त्याच पद्धतीने गोपियुष सुद्धा आहे म्हणजे स्ट्रेस कमी करण्यासाठी गोपियुषचा वापर चांगल्या पद्धतीने होताना आपल्याला दिसून येतो आणि तुमच्या जे बॅटरी चार्जिंगसाठी जे आवश्यक आहे तर ते गोपियुष तिथे काम करतात बरोबर अशाच बरोबर क्रोनिक फटिक सिंड्रोम म्हटल्यानंतर पुढचं जे येतं तर ते मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम म्हणजे हेल्दी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आजकाल आपण बघतो की बऱ्याच लोकांना हा त्रास दिसून येतो म्हणजे जेव्हा जेव्हा ताण येतो किंवा जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये ताकदीची कमतरता होते किंवा मेटाबॉलिझम आपलं जास्त वाढतं तेव्हा सगळ्या बाकीच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम वरती सुद्धा त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला दिसून येतात त्याचबरोबर इम्युनिटी कमी असेल तरी सुद्धा बरेच वेळा आपल्याला त्या पद्धतीचे दुष्परिणाम रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम वरती दिसून येतात आणि जर तुम्ही बघितलं तर स्पम काउंट वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा आपल्याला वापर चांगल्या दिसून येतो कारण त्याच्यातले जे घटक आहेत तर ते आपल्याला गोपियुष मध्ये साधर्म्य असणारे आहेत त्याच्यामुळे त्याला एक साईड आपण म्हणूया की ऍडजमेंट थेरपी म्हणून सुद्धा आपण त्याचा वापर गोपियुषचा चांगल्या पद्धतीने होताना आपल्याला दिसून येईल ज्यांना कोणाला वंध्यत्वाची समस्या असेल त्यांच्यासाठी फार उपयुक्त असं म्हणा वंध्यत्व म्हणण्यापेक्षा ज्यांना आपली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम हेल्दी ठेवायची आहे तर त्यांच्यासाठी गोपियुषचा चांगला वापर होताना दिसून येईल कारण की वंध्यत्वामध्ये बऱ्याच गोष्टी पुढच्या येतात म्हणजे इन्फर्टिलिटी ही खूप मोठी प्रोसेस आहे तर त्याच्याऐवजी ज्याला आपण नियमित म्हणतो की असे काही उत्पादनं बाजारात आहेत की जी नॅचरली आपली दिवसभराची शक्ती ठेवून देतात तर त्याच पद्धतीने गोपियुष आहे पण आता जर बाजारामध्ये बघितलं तर बऱ्याच म्हणजे महाग औषधं सुद्धा दिसून येतात म्हणजे आपली शरीराची ताकद कमी झाल्यानंतर आपण रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची इंजेक्शन्स वगैरे घेतो ज्याची किंमत पंधराशे दोन हजार पाच हजार अशी असते तर तसं न करण्या तसं न करता हा जो नॅचरल सोर्स आहे तो जर वापरला आणि आता आपण गेल्या वेळेस पण सांगितलं होतं की साठ कॅप्सूल नऊशे रुपयाला आहेत दिवसाला जर एक कॅप्सूल घेतली तरी सुद्धा तुम्हाला ते दोन महिने पुरू शकतात दोन कॅप्सूल घेतले तरी महिनाभराचा डोस आहे त्याच्यामुळे नऊशे रुपयामध्ये तुमची जर रोगप्रतिकारक शक्ती नॅचरली वाढत असेल तर त्याचा सगळ्यांनी जरूर वापर करावा असं मला बरोबर आहे अर्थातच आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर तुम हे गोपियुष घेतल्यानंतर अनेकांनी तुमच्यापर्यंत प्रतिक्रिया पोचवलेल्या आहेत त्या जाणून घ्यायच्यात पण एका ब्रेक नंतर तेव्हा हॅलो चोवीस तास मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत रा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो चोवीस तास डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण बऱ्याच गोष्टी खरं तर गोपियुष विषयी जाणून घेतल्या गोपियुषचे अजून काही गुणधर्म आहेत का त्या गुणधर्मांविषयी काय सांगाल आणि एकूणच ज्यांनी ज्यांनी आतापर्यंत गोपियुषचं सेवन केलं त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत बरोबर आपण गेल्या वेळेस पण बघितलं होतं की रिकरंट इन्फेक्शन जे असतात तर त्याच्यावरती गोपियुष खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतं अॅलर्जिक रायनायटीस सारखी की आपल्याला सर्दी खोकला सतत होतो किंवा सारख्या शिंका येतात तर अशा छोट्या छोट्या आजारांवरती सुद्धा गोपियुषचा वापर चांगला होतो गॅस्ट्रो इंटेस्टाईन सिस्टीममध्ये म्हणजे आपण बघतो की आय बी एस सारखे आजार आहेत की इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम तर त्याच्यासाठी सुद्धा म्हणजे आतड्यांची जी अंतस्त्वचा असते त्याला इन्फेक्शन होतं तर तिथे सुद्धा इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी गोपियुषचा चांगला वापर होतो त्याच्यानंतर न्युरोलॉजिकल सिस्टीम म्हणजे आपण जर बघितलं तर त्याच्या त्याच्यामध्ये नर्व ग्रोथ फॅक्टर्स आहेत तर त्याच्यामुळे ब्रेन डेव्हलपमेंट आणि जे नर्वस टिश्यूज हे प्रॉब्लेम असतात तर त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला गोपियुषचा चांगला वापर होताना दिसून येतो त्याच्यानंतर मस्क्युलस कॅलेटल म्हणजे आपण बघितलं त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन डी पण आहे आणि कॅल्शियम पण आहे त्याच्यामुळे बरेच वेळा ऑस्टिओ ऑथरायटीस किंवा जी हाडांची झीज झालेली असते तर ती झीज भरून काढण्यासाठी सुद्धा गोपियुषचा चांगला वापर होतो आणि त्याच्यानंतर सुद्धा तुमची वेदना जी आहे तर ती कमी व्हायला मदत होते आणि त्याच्यामध्ये अँटी ऑक्सिडंट असल्यामुळे बरेच वेळा हे आजार आपल्याला म्हणजे आपली मेटाबॉलिझम वाढल्यामुळे होतात तर ते सुद्धा कमी करण्यासाठी गोपियुषचा चांगला वापर होतो आणि कॅन्सर सारख्या किंवा टीबी सारख्या आजारांमध्ये अॅडजमेंट थेरपी म्हणून चांगल्या पद्धतीने ते वापरलं
बेसिकली ज्याला आपण म्हणतो जीवनीय शक्ती वाढवण्यासाठी गोपियुसचा खूप चांगला वापर होतो कॅन्सर सारख्या आजारमध्ये केमो आणि रेडिओ दिल्यानंतर एक प्रकारचं गळल्यासारखं होतं किंवा आपण काय काही त्याचे साईड इफेक्ट होतात तर ते कमी ते कमी करण्यासाठी सुद्धा गोपियुसचा चांगल्या पद्धतीने वापर दिसून येतो त्याचे डोसेज किंवा मात्रा जी असते ती साधारणपणे सकाळी एक उपाशी पोटी घेतलेली चांगली म्हणजे नॉर्मल आहे ज्यांना आपण म्हणूया की प्रिव्हेन्शनसाठी वापरायचं त्यांनी एक कॅप्सूल दिवसाला घेतली तरी सुद्धा पुरेशी आहे ज्यांना काही विशिष्ट आजारांसाठी वापरायचे त्यांनी एक सकाळी किंवा एक संध्याकाळी उपाशी पोटी घेणं आवश्यक आहे कारण जेवल्यानंतर घेतल्यानंतर त्याच्यातले जे घटक असतात तर ते पुरेसे शरीरामध्ये जात आहे आणि त्याच्यानंतर जर बघितलं काही डॉक्टरांना आपण दिल्या होत्या तर त्या डॉक्टरांचे सुद्धा चांगले अभिप्राय काही काही आजारांवरती आलेत म्हणजे आय बी एस सारखा जो आजार आहे तर त्याच्यावरती काही डॉक्टरांनी वापरलेला आहे काही डॉक्टरांनी लहान मुलांचे जे आजार आहेत म्हणजे अगदी जवळपास एक वर्षापासून त्यांनी त्या गोपीविषा कॅप्सूल दिलेल्या आहेत कॅप्सूल फोडून दुधामध्ये मिक्स करून किंवा पाण्यामध्ये मिक्स करून तुम्ही त्या देऊ शकता त्याच्यातली जी पावडर आहे ती त्याच्यामुळे लहान मुलांमध्ये सुद्धा जे बाकीचे इन्फेक्शन्स आहेत तर ते कमी व्हायला मदत होते आणि माझं एकच सल्ला आहे की गोपियुष हे जे आहे ते नॅचरल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काही असे वेगळे घटक आपण घातलेले नाही आहेत प्युअर दूध ज्याला आपण म्हणू शकतो किंवा कोलेस्ट्रम किंवा गाईचा चीक तो असल्यामुळे आणि देशी गाईचा चीक असल्यामुळे बाकीच्यांपेक्षा गोपियुष जे आहे त्याचा वापर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता किंवा बाजारामध्ये बोवाईन गोपियुष किंवा इम्युनिटी वाढवणारे असे घटक भरपूर मिळतात पण त्याच्याऐवजी गोपियुषचा वापर करून तुम्हाला तुमची नॅचरल इम्युनिटी जी आहे तर ती बुस्टअप करण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने मदत होते बरोबर आणि अर्थातच गोपियुष जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ऑनलाईन नाही ते खरं तर खरेदी करू शकता त्यासाठी पितांबरी डॉट कॉम वरती जा आणि त्या वेबसाईटवर तुम्ही ते खरेदी करा अर्थात डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथे सांभावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार थँक्यू तेव्हा हॅलो चोवीस तास मध्ये आज आपण इथेच सांगतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े